情现在就在你们手上了。刘耀多，你别让我失望。我觉得，以我们车队的实力，公平竞争没问题。总积分我还是第一啊 ！C 三二 C， 赛场见。咱们赛场见吧。我自己跑一趟，啊、然后我拿一冠军，都傻子，还是拿比赛当儿戏啊？李奥多，别忘了你当初站上赛道是想来堂堂正正的赢的。最强新人里奥多目送初代车神于太阳从自己身旁驶过，这组镜头应该算是本站比赛的经典了。没错，于太阳的回归不仅激励了新一代车手创造佳绩，也同时把他一直秉承的公平竞争的赛道精神传承给了新一代车手。二十年磨一剑的新人车手，不是用来干这个的。
，好，是吧？你都可以啊。耶耶啊，真不错哎，只差零点八秒。嗯，我们看到飞驰车队张弛啊，今天又一次拿到了第三名。好。而魏千里呢，则是靠着保守战术，稳妥的保住了第六名的位置。手中呢，仍旧是紧紧的握着车队和车手双料冠军的主动权。是，其实这个也是万事如愿的风格。你看，他们一直就是这种，呃，不计较一城一池的得失。如果我们说好听一些呢，是比较有大局观。但是在我们车迷、在观众的角度，比赛的精彩程度是不是就会打一些折扣啊？对对对。呃，这也就是为什么他们成绩一直都还不错，但是在车迷的眼中，他们口碑并不是很高的原因了。气可为千里，还是没有改年轻时候的风格。三藏当初小东没有去万事也是正确的。于太阳和林振东目前同积三十分，在积分榜上呢是并列第六，目前两人仅差零点八秒。在前六位晋级打卡资格赛的赛制下，两人之间只有胜者才能拿到最后的那个晋级名额。哎，看来这对父子关于达卡尔资格赛之争就要到鱼太昂湾去见分晓了，我们一起期待一下，一起期待。你小东想要取得达卡尔的资格赛的参赛资格，就必须在鱼太昂湾超越鱼太昂。这，这这是什么？这是宿命中的对决。有些命运是躲不过也逃不过的。鱼太昂的梦想，就让他的儿子替他终结吧。继兴，车况怎么样？简直完美啊！之前那么多比赛，我一直都没有切身的感受到，原来我们一直在跟这种级别的车做对抗。张弛的呢？也不错，但是比这个差远。这个呀，就是含金量，跟他这天赋一样。刚开始刚进车队的时候，我就觉得他有天赋。这个天赋里呢，还有那么一点点小科技。你别酸啊！咱要真去了达喀尔，我一怀一模一样的。谁酸了？你这话我都听了很多回了，说多少次了？还给我,我不换了？我就喜欢我这小钢炮，开出感情了。哼，说个正事儿，嗯，我离于太阳就差零点八秒了，还有没有什么别的技巧？教教我。你把我都给超了，我还教你什么呀？该教的我都教了，你就带上你这个天赋和狠活。你就去取得胜利吧。行，关键下一阵有鱼太阳湾，我还还是有点紧张。紧张什么呀？什么季太阳、叶太阳、孙太阳的？你到了达喀尔之后，回头一看，全都浪不起来了。他去过达喀尔吗？怎么说的跟你去过似的？哎呀，我呀。梦里都去过很多回了，我跟池哥也去过好几回了。别查，没问题。我查一下啊。哎，老魏，辛苦了，跑的挺保守啊。你俩挺轻松啊，我是尽力了，明年肯定还在。明天你们别出岔子啊，好好发挥。明年你们要是缺席了，我找谁比去？明年你要是还在，我们俩肯定让你们不孤独，当面留遗物，他日好相逢啊！这么伤感，非得让我睹物思人呢？走了。哎呀，这狭路相逢勇者胜，谁赢谁输还不一定呢啊！车迷朋友们，中国汽车拉力锦标赛终于来到了收官的时刻。我是解说员小汪，我是小杜。那么接下来的部分，也就是我们的最后一个赛段，那就是我们期待已久的鱼太昂湾。
。最后一个赛段啊，是以中国汽车拉力赛的初代车神于太昂的名字命名的于太昂湾，而他当年在这创下的两分十七秒五七九的成绩，已经保持了将近二十年，没有人能够打破了。咱们今天倒数第二个出发，你可以再休息会儿去。我们首先要带大家去回顾一下当年于太昂创造纪录的风采，一起来看。振东，嗯，嗯，我说你可以再去休息会儿。没有，我看看。各位观众朋友，您此刻看到的就是著名的于。太昂湾，当年于太昂在这里做出的是超高的圈速啊，好像全程他都没有踩过刹车一样。呃，你这个形容可以说是非常的形象了，它正是对刹车的控制非常精准的体现，才让我们看起来它好像是完全没有减速一样。把你车查的差不多了，上车打个火车一下。可以啊，要比赛了，还弄个战斗发型。快快快，上车上车！我听你啊。喂，线连一下。连上了。加油！加油！五点零正常。来了，你们几个？马上就要发车了，排在第一位发车的是目前在积分榜领先的万事车队的魏千里。赛道在整修一新之后，重新与车迷们见面了。其实啊，它这个全长只有五公里，但是呢，分布着二十多个弯道，其中有五个小角度高速弯，就是这站成败的关键了，也被称为一到五号弯。这五个弯道呢，均设有计时点，所以当车手依次通过这五个弯道的时候，车队以及观众都可以非常直观地看到车手之间的较量。魏千里目前正准备进入一号弯。一号弯的成绩啊，比于太昂当年的记录慢了零点六秒。我们来看二号弯。两个弯跑完，但魏千里比于太昂当年的记录是差了一点二秒。顺利通过，他与记录的差距呢再次扩大，来到了一点九秒。通过四号弯，成绩落后于太阳的记录二点九秒了。我们继续来看他的五号弯。到了三点九秒，他已经注定跟破纪录无缘了。两。
两分二十一秒四九八，比于太阳的记录慢了整整三秒九一九啊！其实魏千里作为于太阳的当年队友啊，一直到今天都宝刀未老，也算是一个传奇了。没错。是飞驰车队的张弛。水温正常，机油压力正常，机油压力正常，排气管温度正常。差速七三，延迟点火二。自检完毕。条赛道二十年记录的可能只有于太阳本人了。嗯，是。出现，野牛车有个能发出发的。哦，高发扬出现了，应该也是拿到了达卡尔资格赛。野牛的范翔、疾风的高发扬都已经进入达卡尔资格赛了。还有老魏、李奥多、加上池哥，六个名额已经占了五个了。也就是说，他俩谁赢谁进资格赛？太紧张了。别紧张，咱们车手都没紧张呢。他们这比着呢，真厉害！你们不错啊，还可以吧？稳了，稳了，稳了，稳了，稳了，稳了，稳了，稳了，稳了，稳了。一条斑驳破旧的飞马虎，一个沉默不语的欢乐舞，只偶尔叙叙旧，只偶尔有喜忧，但没有人能把梦全部都夺走。兄弟。走了，老爷。
观众朋友们，我们看到现在于太昂已经出发了，他再一次踏上了这条让他成名的道路。左六，哥，你说我还报吗？报了。这咱都说成这样，那也得报。陆星找不到了，等我啊。有事。<笑>来看，于太昂现在接近五连湾了。这样急的弯角入弯，它的入弯速度、出弯速度都达到了一百四十公里。它控制赛车能力啊，可以说已经是真鱼化蛇。于太昂准备进入三号弯，他在前三个弯的用时跟当年相差无几啊，零点零零八秒。来看他的四号弯，他从外线的极限位置切入弯角，入弯速度高达一百四十五米。操作其实呢，它是外线高速切入带来的副作用。哎，你还记得以前咱们在刚才过去的那个弯吗？尾巴走大了，你车尾扫到护栏上了。那也是你半路出报错了。哈哈，这我。右六，紧接右六。于太昂正在进入五号弯，哇，他每个入弯速度完全复刻当年的记录啊！哎，于太昂在这条赛道上的技术可以说是无懈可击，如履薄冰，尽享丝滑。哎，我觉得你过弯好像又好像又升华了哎。你要说这么多场开车啊？不到百分之一秒的距离，太可惜了！这太可惜了。完成了，他暂列所有车手的第一位。没错，那这样来看的话呢，林真东现在已经是被逼上绝境了。他现在啊，只有战胜于太昂这个接近当年纪录的成绩，他才能淘汰于太昂，他才能拿到达卡尔资格赛的名额。
性距离的内线切弯。哦，这个走向太危险了，任何一个微小的抖动都有可能让他撞上护栏啊！他这个弯道的处理和鱼太昂完全不一样，这需要极其精密的操作才能完成，太冒险了。走线策略，但是结果是一样的。如果最后一个弯也能保持这样的战术的话，就可以拼一拼。拼什么呀？拼运气啊！我不觉得只拼运气。如果这个比赛全靠运气，赢了他肯定不甘心，肯定还是技术。前面就是五号弯了，林振东到底会怎么处理最后一个弯呢？这个无人操控的滑板，和在路线一定是最快，能耗一定是最小，因为它每一条路线都近乎于完美，因为它听从了滑板给它的回馈，开车也是一样。你的意思是我一直过度操控赛车了？你想要在鱼太昂湾跟上它的速度，按照你的开法是有上限的。我们一直都在失控当中去找方法，最高境界就是这个。这是你潜意识把这种感觉给屏蔽了，是违反你现实这个直觉感受的。我呼应上他了。赛车就要忘掉这条线，我要走出自己的路。在最后核实林真东这场比赛成绩的有效性。是不是属于咱们的时代已经过去了？林振东成绩有效，两分十六秒七二八！哇，我的天哪！林振东赢了，林振东创造历史，林振东打破。
附近开了个麻辣香锅，咱俩去尝尝。我正看着这个券呢，他们发给我的，两个人套餐二十八。你不是富二代吗？怎么还用上券了？能省点是点呗。林振东，林振东，你这两天跟西婷联系了吗？没有啊。他失踪了。失踪了。这，那那赶紧找找啊。走。你你车钥匙呢？走走走，赶紧。行。你来没？哎呀，我。请你等我消息啊，路上注意安全。好。到底怎么回事？西天有个初恋男友，叫于思，他们两个就是在新湖山谷的一次音乐节上认识的。于斯的音乐梦想一直都没有什么起色。于斯拗不过家里，最终去了一个单位上班。于斯，我发现，自从你进了新公司之后，话都变少了。你真的没事儿吗？他的悲剧，就是从那个时候开始的。怪不得沈警官一直积极的在心理机构做义工。怪不得这么热心的开导我。那于斯后来怎么样？怎么了？你说他昨天晚上吃安眠药自杀了。他现在醒了，救回来了。医生说他得了重度抑郁症，很恐慌症。哎呀，我该怎么才能帮他呀？不哭了。
，我们一起想办法。后来的某一天，雨思突然就失踪了，他给西婷留下了一封信，说他很累。从那以后，我们就再也没有听到过有关他的任何消息。今天是他们的纪念日，而新湖山谷就是他们相遇的地方。想不到神经官这么乐观开朗的人，还有这样一段不为人知的过去。一会儿到了之后，我去前面的露营地看看，你去山上的民宿找找。行，微信联系吧。好。沈警官，林振东，哎，不是，你怎么在这？谢谢。我知道你为什么鼓励我开赛车，你是不是怕我跟于思一样？我一直在想，如果那个时候，我能多鼓励鼓励他。是不是结局就不一样了？我带你去个地方，我在车上等你。嗯、唯一说你没事就好，他就先回车队了。我在开赛车的时候，心底里有一股由衷的平静和喜悦。我相信你在做热爱的事情的时候也一样。我想表达的是，如果没有你的鼓励，我可能会留守在我原来的生活里，循规蹈矩，平步不前。有的时候就是这样，过去的景色很美。但如果你往前看，更美的景色永远都在未来。那个未来的张弛也说了差不多的话，是真的吗？你鼓励了这么多人，何不鼓励一下自己？是不是真的？你可以自己验证。我明白你的意思
勇气来发号施令，梦想做我的轨迹，看我肆意的飘逸，冲撞着下一个奇迹。谁的旨意都无所谓，加速特别高分贝，在我的世界里只有一直向前，绝不后退。不用谁定义我该往哪走，我也向着终点走。不用谁定义我那天该成为某某，享受你风的我，就算没有尽头，也没有理由让我受伤。